سلام خوش اومدیم به چنل من هم اسکوباروف هستم یه سری ویدیو راجع به قتلای مرموز و آدمای گم شده ای که پرونده اونها هنوز حل نشده و توی اداره پلیس باز هست واسهتون آماده کردم امیدوارم از این اپیزود خوشتون بیاد لایک و سابسکرایب یادتون نره بریم سراغ این اپیزود که راجع به یک فردی به اسم اشلی نیکول سامرز که توی 16 ژانویه 1993 متولد شد. اون توی یک خانواده بزرگ توی اوهایو کلیولند بزرگ شد. اشلی بزرگترین بچه خانواده است و زمانی که مادرش یعنی جنیفر سامرز به محل کارش میرفت اون از خواهر و برادر کوچیکترش مراقبت می‌کرد. اعضای خانوادهش میگن که اشلی توی زمانی که داشت بزرگتر میشد دوست داشت که همه رو بخندونه و بعضی اوقات احمقانه رفتار میکرد اون رو فردی برونگرا پرحرف و عاشق فیلم های ترسناک توصیف میکنن در حالی که اون یک نوجوان سرگرم کننده بود اما شخصیت خیلی قوی داشت و هر چیزی که حس میکرد درسته رو بهش عمل میکرد پدر اصلی اون هیچ نقشی توی زندگیش نداشت و اون در کنار خونواده بزرگ مادرش که از اون حمایت میکردن بزرگ شد. خونواده اشلی قبل از تولد 14 سالگیش متوجه تغییر شدید رفتاری اون شدن. اون مخالف و سرکش شد به ویژه با مادرش و دوست پسر مادرش که از بچگی اون رو بزرگ کرده بود. تقریبا همون موقع اشلی با یک پسر 16 ساله به اسم جین آشنا شد که توی نزدیکی خونه اونها زندگی میکرد. اون اغلب اوقات توی خونه بود چون که مادرش سر کار بود و مجبور بود از خواهر و برادر کوچکترش نگهداری بکنه. اشلی توی همین مدتی که مادرش سر کار بود بدون اطلاع دادن به اون جین رو به خونشون می آورد. جنیفر سامرز مادرش زمانی متوجه این روال شد که برادر کوچکتر اشلی به اون اطلاع داد. مادرش از اینکه این کارها پشت سر اون داره انجام میشه خوشحال نبود. به همین خاطر جین رو از اومدن به خونه من کرد و همین باعث شد که دعواها و تنش ها بین اون دوتا بیشتر بشه نقطه اوج این درگیری ها زمانی بود که اشلی یک مقدار پول رو کیف مادرش دزدید تا بره اسم دوست پسرش رو روی بدنش توی 13 سالگی تتو بود جنیفر که قادر نبود با اشلی صحبت بکنه برای کاهش دادن به این دعواها و تنش ها از مادرش که توی چهار مایل دورتر از خونه اونها زندگی میکرد خواهش کرد که اشلی برای تابستون به خونه اونها بره جنیفر فکر میکرد که اشلی بهترین رفتارش رو برای مادر بزرگش میذاره و این باعث میشه که تنش ها و دعواهایی که توی روابط اونهاست کمتر بشه اشلی وقتی پیش مادر بزرگش بود توی طول روز که مادر بزرگش سر کار میرفت بین خونه های اعضای خانوادش که توی اون اطراف زندگی میکردن میچرخید اما هر روز از طریق تلفن با مادرش تماس میگرفت اشلی آخرین بار توی 9 ژانویه 2007 بعد از ترک کردن پول پارتی که توی خونه اموش توی کلیولند اوهایو برگزار میشد توی بلوک 96 خیابون 2000 ساعت دیده شد کسایی که توی مهمونی بودن میگن که اشلی وقتی وارد مهمونی شد یه حال و هوای غم انگیزی داشت ولی بعد از اینکه وارد استخ شد و با فامیلاش صحبت کرد حالش بهتر شد اشلی زودتر ساعت 6 بعد از ظهر مهمونی رو ترک کرد و عموی بزرگترش کیت رو بغل کرد و به اونها اطلاع داد که برای موندن به خونه امش میره اشلی تمام لباس ها و وسایلش همراهش بود ولی موبایلش همراهش نبود و خونه امش فقط ده دقیقه پیاده تا اونجا راه داشت ولی اشلی هرگز به اونجا نرسید اشلی یه دونه تلفن همراه داشت که دیگه کار نمی کرد و همین کار نکردن موبایلش میتونه حال و هوای غم انگیزی که توی مهمونی داشت رو توضیح بده اوایل روز قبل از پول پارتی که توی خونه اموش یعنی کیت برگزار می شد یکی دیگه از اموهاش به اسم کوین دوناتان با اشلی بحث و دعوا کرد و تلفن اون رو شکست به گفته یک کوین اموش اشلی توی تلفنش در مورد خونوادش به پخش کردن شایعات مشغول بوده که در نهایت به شکستن موبایلش خط می شد اشلی به خاطر فرار برفتم به خونه اعضای خونواده برای گذروندن شب معروف اما وقتی جنیفر سامرز دو روز از دخترش خبری نداشت خیلی نگران شد اون به خونه کوین دوناتان تماس گرفت از اشلی خبری بگیره ولی اون گفت که قبل از پول پارتی اون رو ندیده اون میدونست که اشلی توی خونه مادرش نیست به خاطر همین به زنگ زدن به بقیه اقوامش شروع کرد جنیفر سامرز شروع به وحشت کردن کرد 
و به پلیس رفت و گم شدن اون رو گزارش بکنن با وجود اعتراضات جنیفر سامرز به مشکوک شدن پلیس به فرار خودخواسته اشلی پلیس اشلی رو یک فراری در خطر مرگ معرفی کرد جنیفر سامرز و خانوادهش که از جواب پلیس ناامید شده بودن خودشون جستجو رو سازماندهی کردن و بروشورهایی توی شهر پخش کردن تا بتونن ارتباطی با اشلی بگیرن اف بی آی توی می 2008 درگیر پرونده اشلی شد زمانی بود که مرکز ملی کودکان گم شده این پرونده رو مورد توجه اونا قرار داد بخش اف بی آی کلیولند متعجب شد که آیا پرونده اشلی میتونه مرتبط باشه با پرونده دیگر دخترایی که تو اون منطقه گم شدن یا نه جین گیل دوست پسر اشلی توی زمان گم شدن اشلی توی یک مهمونی خانوادگی توی خارج شهر بود و پلیس چندین بار با اون مصاحبه کرد ولی داستان اون ثابت مون با در نظر گرفتن حقایقی که اون گفت و ثابت موندن داستانش و عدم سوء ذهن مقامات به اون به جین هیچ وقت به عنوان فرد مزنون اشاره نشد خونواده اشلی مورد بازجویی قرار گرفتن و آزمایشات پلیگراف روی اونها انجام شد ولی نتایج اون هیچ وقت اعلام نشد مقامات به افراد مزکر خونواده اون به ویژه کوین دوناتان که توی همون روز با اشلی دعوا کرده بود علاقه من بودن. ولی با این حال پرونده اصلی راکت مون اما یک جرقه امیدی توی ژانویه 2015 ظاهر شد وقتی که یک زنی که داخل یک ماشین بود توسط دوربین امنیتی خودپرداز ازش عکس گرفته شد خانواده اشلی با اف بی آی کلیولند تماس گرفتن که بگن که زنی که توی عکس هست خیلی شباهت زیادی به اشلی داره که توی اون زمان 21 سال سن داشت و اف بی آی تاکید کرد که اون زنی که توی عکس ها هست اشلی نیست یک اتفاق جدیدتر که ممکنه به پرونده اشلی مربوط باشه راجب اموش کوین دوناتانه که توی روز ناپدید شدن اشلی با اون دعوا کرد این مرد 55 ساله در طول 25 سال به اتهام تجاوز جنسی و تعرض جنسی به کردکان خردسال به 35 سال زندان محکوم شد توی 8 نوامبر 2018 FBI یک جستجو رو به خونه اون انجام داد ولی هرگز رسما اون رو به عنوان مزنون گم شدن پرونده اشلی معرفی نکرد. توی 13 آوریل 2021 FBI زمینی رو در رابطه با پرونده اشلی که توی خیابون 43 غربی و خیابون قطار کلیولند بود بر اساس نکات جدید حفر کرد. با این حال تو اون مکان فقط استخون حیوانات پیدا شد. حضور اشلی توی سایر رسانه های اجتماعی و فعالیت تلفنی از روز گم شدنش متوقف شده. و از 9 ژانویه 2007 هیچ فعالیتی از اون دیده نشد. اگر اطلاعاتی در رابطه با اشلی سامرز دارید، لطفاً با اداره پلیس کلیولند که شمارش رو توی دیسکریپشن واسهتون گذاشتم تماس بگیرید. خب امیدوارم که از این اپیزود خوشتون اومده باشه. اگر دوست داشتین میتونین اطلاعات بیشتری رو در رابطه با پرونده اشلی سامرز توی اینترنت سرچ کنید و پیدا کنید. لایک و سابسکرایب یادتون نره تا اپیزود بعد. فیلا.